हेलो ऑल दोज एंथुजियास्टिक नीट एस्पायरेंट्स आपका एस्पिरेशन और मेरा ये वीडियो अगर ये दोनों हाथ मिला ले तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो की स्टेप है वो है अपने बायोलॉजी सिलेबस को समझना उसको जानना उसकी की फीचर्स क्या है अपना सिलेबस कैसे डिजाइंड है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो ट्रिक्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं आपके बायोलॉजी सिलेबस हैंडलिंग को सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अपना जो सिलेबस है वो यूनिट सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तक जा रहा है क्यों क्योंकि आपने यूनिट वन टू फाइव ऑलरेडी क्लास इलेवेंथ में कंप्लीट कर लिया है सो so, तो यूनिट सिक्स जब स्टार्ट होता है इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का तो इसको हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ट्रिक ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी बट लेट सी इसमें क्या चैप्टर्स आते हैं पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जनरल चैप्टर है इसमें जनरली ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है अर्थ पे उन सब का एक जनरल ओवरव्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो सेकेंड चैप्टर है इस यूनिट का वो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें टारगेट किया गया है एनजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन को यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर में हम वो पढ़ते हैं स्पेशली देन थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ डू द ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ह्यूमन्स के जो रिप्रोडक्शन पैटर्न है वो कैसे फॉलो होते हैं एंड द फाइनल चैप्टर इन द यूनिट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसमें हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स लिए गए हैं सो दैट इनको सॉल्व किया जा सके सो दिस इज हाउ आपका पहला यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एंड होता है एंड उसके बाद जो सेवेंथ यूनिट है आप देख सकते हैं इट्स जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है अगेन हाईली इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंदर है और पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस यानी कि इसमें हम पढ़ते हैं जो इनहेरिटेंस पैटर्न है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ में इनहेरिट किस पैटर्न से होते हैं क्या तरीका अपनाते हैं ताकि वो पेरेंट्स से ऑफ में जाए उसी तरीके से जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी इसमें हम पढ़ते हैं वो जो इनहेरिटेंस वो क्या चीज है जो मैसेजेस को पेरेंट्स से ऑफ तक लेके जाता है एग्जैक्टली exactly क्या मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिकुलर लेवल पे होता क्या है ये पैटर्न जब वो इनहेरिट करते हैं तो हम वो इस चैप्टर में जानते हैं एंड फाइनली जब ये इनहेरिटेंस चल रहा होता है तो आपने पहले भी ये अपने कोर्स में पढ़ा है थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो ऑब्वियसली है कि एवोल्यूशन होता है जिसमें कि जब इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर तो वेरिएशंस आते हैं वो वेरिएशन से कैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं कितनी चेंजेस आती हैं लाइफ में सो so, वो सारा कवर होता है एवोल्यूशन में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट टू जो यूनिट्स हैं तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है then the next unit in the row is unit एथ that is biology in human welfare इसमें हम पढ़ते हैं कि जो human health and diseases होते हैं मतलब वो क्या microbes हैं जो human health को प्रॉब्लम करते हैं एंड क्या क्या माइक्रोब्स हैं जो क्या डिजीजेज आजकल जो नई डिजीजेज आ रही हैं तो उनके सिम्टम्स क्या है उनको क्योर कैसे करना है क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं हम वो सारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में हम पढ़ते हैं उसके बाद में द नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी इसमें हम उन स्ट्रैटेजीज को पढ़ते हैं जिससे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है इंडिया में उनको बढ़ाया जा सके क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन ऑलवेज ग्रोइंग है तो उनकी नीड्स को कैसे सफाइस किया जाए उसके लिए क्या नई स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं हम यहाँ पे उनके बारे में पढ़ते हैं एंड इस यूनिट को कंक्लूड करता है चैप्टर कॉल्ड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद हो उनके या तो हेल्थ वाइज ट्रीटमेंट में आता हो या तो कोई फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो वेर एवर दे आर इंपॉर्टेंट उन सारे माइक्रोब्स को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं एंड अगेन इसमें 
जो लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है बिकॉज यहाँ पे आपको लर्न बहुत ज्यादा करना पड़ता है बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक सिम्टम्स लर्न करो माइक्रोब्स के नेम लर्न करो डिजीजेज है उनको कौन कॉज कर रहा है सो लर्निंग पार्ट यहाँ बहुत ज्यादा होता है देन कम्स द नाइन्थ यूनिट बायोटेक्नोलॉजी इस वाले यूनिट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है क्यों क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है अपकमिंग फील्ड है बायोलॉजी का तो इसमें क्या है रिसर्च अभी ऑनगोइंग है बहुत ही हाई मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है इस वाले फील्ड का तो इसमें हम यही जानते हैं पहला जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है प्रोसेसेस क्या है ये किए कैसे जाते हैं क्या रिसर्च चल रही है और इसी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि इन प्रोसेसेस को इन प्रिंसिपल्स को यूज करके हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं आपको एक सिंपल शॉर्ट एग्जाम्पल दे अगर हम तो आप देख जानते हो कि डायबिटिक पेशेंट्स कितने बढ़ रहे हैं पहले जो डायबिटिक ट्रीटमेंट थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे और टाइम कंज्यूमिंग होते थे लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के कारण अब ये ट्रीटमेंट बहुत ही नॉर्मल कॉमन और ईजी हो गया है तो यही सारा इसी तरह के एग्जाम्पल्स को यूज करके और इवन जो नए रिसर्चेस चल रहे हैं वो सारा हम इस यूनिट में देखते हैं इसीलिए यूनिट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है एंड फाइनली टू कंक्लूड द सिलेबस द फाइनल यूनिट इन बायोलॉजी इज द इकोलॉजी जिसमें कि जो चैप्टर्स है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो पहला चैप्टर है इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं जो ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन जो अर्थ पे रह रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं पॉपुलेशन है ग्रुप में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके कुछ फीचर्स होंगे जो आपस में उनको रिलेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं अगर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं तो हर्बी वोरस जो हैं वो प्लांट्स को जो खाते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होते हैं उनके बीच में किस तरीके से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सो so, वो सारा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ना ही सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप बट बल्कि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और उनके बीच की रिलेशंस कैसी हैं वो सारा हम इसमें डील करते हैं उसके बाद आता है इको इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो फूड चेन है कैसे फूड वेव्स हैं कैसे जो बायो जियो केमिकल साइकल्स हैं जैसे कार्बन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल ये सारी जो साइकल्स हैं ये कैसे ऑपरेट होती हैं एटमॉस्फेयर में तो ये सारा हम इकोसिस्टम में डील करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसमें हम जो हमने फर्स्ट टू यूनिट्स में पढ़ लिया कि क्या ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे आपस में रिलेशन मेंटेन करते हैं कैसे रहते हैं दूसरे में हमने पढ़ा कि कैसे फूड चेन फूड वेब वगैरह ऑपरेट हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक तो कितनी तरह की बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और उनको कैसे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कैसे खत्म हो रहे हैं तो उनको कैसे कंजर्व किया जा सके तो जितनी भी नई टेक्निक्स हैं वो सारी कंजर्वेशन टेक्निक्स यहाँ पे आ जाते हैं तो ये सारा हम यहाँ पढ़ते हैं एंड फाइनली हमारा एंड लास्ट का जो चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज जिससे ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि जो एनवायरमेंट है वो कैसे डिग्रेड हो रहा है तो इस एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन के क्या रीजन्स हैं और इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके ये सारा एस्पेक्ट हम इस चैप्टर में डील करते हैं सो so, आप देख सकते हो आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो कैसे एक पूरा पैकेज है जो आपको डिफरेंट 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 बायोलॉजी के एस्पेक्ट्स को डील करवाता है और इसको पढ़ने के अपने अपने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी